குட் மார்னிங் நம் சித்தா டாக்டர் அருண் மீண்டும் ஒரு முறை புத்தாண்டில் உங்களை சந்திப்பதில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி இணையிலேருந்து ஒரு சில டிப்ஸு சொல்லான்னு இருக்கேன் ஒரு டிப்ஸு ஒரு சமூக கருத்து அந்த மாதிரி இதில் வந்து மக்கள் நிறைய கேட்குற உடல் பிரச்சனை எனக்கு தோண் மெசேஜில் வந்தது வந்து இந்த சயாட்டிகா பெயின் அது ரொம்ப படுத்தி எடுக்குது ஏன்னா அது கொஞ்சம் வயசானவங்க கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்க என்னுடைய சிம்டம்ஸ் எப்படி வெளிப்படும்னா சயாட்டிகா அப்படிங்கிறது உடம்புல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நோவ் அந்த நரம்பு வந்து லோயர் ஸ்பைன் சொல்லக்கூடிய இடுப்பு பகுதியிலேருந்து காலினுடைய கீழ் அடி பகுதி வரைக்கும் பர பரவி இருக்கக்கூடியது முழு லோயர் சிம்டம்ஸையுமே அது தான் கடத்தும் பெயினாக இருந்தாலும் சரி ஹீட்டாக இருந்தாலும் சரி கோல்டாக இருந்தாலும் சரி டச்சாக இருந்தாலும் சரி காற்று உணர்வாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் கடத்தக்கூடிய அந்த நிறுவு தான் அதில் சின்ன கம்ப்ரஷன் வரும்போது அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளே நம்ம உணர்ந்துடலாம் அதனுடைய பெரிய தன்மையை வச்சு அதனுடைய நீளத்தை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு வரலாம் அந்த வகையில் இதனுடைய தன்மை வந்து பெயின் எப்படி வெளிப்படும்னா மெயினாக சிட் பண்ணிட்டு எழுந்திருக்கும் பொழுது மிக மோசமான வழியாகவும் டிங்க்ளிங் சொல்லுவாங்க அதாவது கூறிய கூச்ச உணர்வு அதாவது ஊசி வச்சு குத்துற மாதிரியான ஒரு கூச்சத்தை தரக்கூடிய ஒரு உணர்வாகவும் நவுனஸ் அடிப்பகுதி பாதம் வந்து சுத்தமாக மரத்து போகிறதா போகிறதாகவும் இருக்கும் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணிவிட்டு பெயின் கிளரை போட்டுட்டு அதுவும் இல்லாமல் ரேடியேட்டிங் பெயின் சொல்லுவாங்க அப்படியே டவுன்வர்ட்ஸ் அந்த இடுப்பு பகுதியிலேருந்து கீழே நோக்கி பரவுறது அதுவும் பேக் சைடு நம்ம க காலினுடைய ஓரம் ரியர் சைடு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் மீடியல் சைடு இந்த மாதிரி ரொம்ப படுத்து எடுக்கும் அவங்களால தாங்கவே முடியாது கொத்தும் கொடையும் பெயின் கிளர் போட்டால் அந்த சமயத்தில் ச சரியாகிற மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் வரும் எலும்பை உடச்சா கூட தாங்கிடலாம் ஊசியால் குத்துனா கூட தாங்கிடலாம் அதை விட அதிகமாக வழி இருக்கும் இதுக்கு என்ன தான் தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட சேர்த்து சில பேருக்கு அந்த மூட்டு வழியும் ட்ரிகர் ஆகிடும் ஏன்னா ஒரே நிறுவன தானே மூட்டுக்கும் போகுது அது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்டில் ஒரு சின்ன மா ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதை ரெண்டும் சேர்ந்து ஆஸ்டியோ பெயின் கூட தவறாக நினச்சிடுவாங்க ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த சயாட்டிய பெயினில் பெரும்பாலும் பேக் பெயின் இருக்காது பேக் பெயின் மட்டும் இருக்காது மொத்தமாக ரேடியேட்டிங் பெயின் மட்டும் தான் ரேடியேட்டிங் பெயின் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக டயக்னோஸ் முக்கியம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா ஸ்பைன் வந்து அதாவது அந்த முதுகு எலும்பு வந்து வளைஞ்சிருக்கதோ சின்ன பொருளாசாக இருக்கிறதோ தெரியலாம் ஆனால் நரம்பு எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியாது அது சிம்டமேட்டிக்லாவோ எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தாலோ தான் தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நல்ல டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் வந்து இதுக்கு முக்கியம் டயக்னோஸ் பண்ணிட்ட பிறகு இது எதனால் வருது அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா டயக்னோஸ் பண்ணுங்க வேலையே இல்லை இல்லை ஓரளவுக்கு தவிர்த்துடலாம் வெயிட் வந்து இதுக்கு ஒரு முதல் காரணங்க வெயிட்டை வந்து பெருமளவு குறைக்கலன்னா அதுவும் இந்த அப்டாமனில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டு கொ குறைக்கலன்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து அந்த நரம்பை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக வெயிட் தூக்குறது அதிகமாக வேலை ஏறுறது படியேறி படியேறி வேலை பார்க்குறது அந்த மாதிரி விஷயத்தினால அந்த எலும்புகள் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ப்ரொலாப்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது முதுகெலும்பு அதனால அந்த டிஸ்கு வந்து வெளில வந்து அந்த நரம்பு வந்து ப்ரெஷர் ஆகும்போது தானாகவே ரேடியேட்டிங் பெயின் வரும் இது இல்லாமல் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெனட்டிக்லாகவே அந்த நரம்பு வீக்காக இருந்துச்சுன்னா நிறையா பேருக்கு வரும் அதுக்கடுத்தது அடிப்பட்டாக வரும் அந்த நரம்புக்கு தேவையான விட்டமின் டி அப்படிங்கிற ஒரு சத்து கிடைக்கிறனா வரும் ஸோ காரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ரிவென்டிவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வைஸாக பார்ப்போம் முதல்ல ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் அப்படிங்கிறதுனால இது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் வராமல் அப்படின்னா வெயிட்டை கொஞ்சம் கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் வந்து அந்த எலும்புகள் வந்து மொபிலிட்டி பண்ணும் பொழுது அது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துச்சுன்னா திடீர்னு வரக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன தடங்கல்கள் இடர்பாடுகள் அடிகள் இதை தாங்கி அது வந்து பொருளாக சாகாமல் தடுக்கும் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஜெனட்டிக்கல் வீக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த நரம்பை வந்து நம்ம அடிக்கடி பழக்கப்படுத்தணும் இப்போ காக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன சுழற்சி நோய் வந்து மன ரீதியான பிரச்சனைகள் எப்படி தடுக்குமோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸிங் நோ எக்ஸசைஸ்னு ஒன்று இருக்குது திரும்ப 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 அந்த பெயினை உணரக்கூடிய தன்மையை வந்து நம்ம நரம்புக்கு பழக்கப்படுத்தணும் அதிகமாக குளிர்றது வலி வலி எடுக்கிற வரைக்கும் யோகா பண்ணி பார்க்குறது அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது பெரிய பெயின் வந்துச்சுனா கூட டாலரேட் பண்ணிக்கிற லெவலில் வந்து அந்த மூளை இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு மெயினானது ஒரு மைல்டான யோகா மெடிடேஷன் இதெல்லாம் உதவலாம் அதை தாண்டி ஃபுட்டுன்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் டி இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது எதில் இருக்குது விட்டமின் டி பார்த்தோம்னா சூரிய ஒளிய
மெக்னீஷியம் சால்ட் அதாவது எப்சம் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க மெக்னீஷியம் கலந்தது இது வந்து அந்த சயாட்டியக்கா சயாட்டிக்கா நரம்புக்கு மேலே உள்ள அந்த உரையை வந்து ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும் அது வந்து பெயின் உணரக்கூடிய தன்மை தன்மை வந்து அற்புதமாக குறைக்குது இல்லை மெடிக்கல் ஷாப்பில் கூட கிடைக்கும் இது ஃபார்மா கம்பெனிஸில் அதை வாங்கி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் ஹாட் வாட்டரில் கலந்துறேன் இன்னும் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா பெருமளவு உதவ வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி இது பண்ணிட்டோம் ரொம்ப தாங்க முடியாமல் இருக்கு ஹார்ட் பேக் ஹீட் பேக் ஒத்திரம்லாம் கொடுத்துட்டோம் இது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு வீட்டு வழிமுறை இருக்கு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்க இந்த ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்னு சொல்லுவாங்க எல்லா விதமான அந்த காய்கறிகளையும் நம்ம குளிர் வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சு நல்லா உரைய வச்சு அதை வந்து ஒரு மூட்டையாக கட்டி அந்த இடத்துல நம்ம வலிக்கிற இடத்துல அப்படியே மேலேருந்து கீழே ஒரு சின்னதாக ஹோம் அண்டேசன் மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அது மைல்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு குறையலைன்னா முறையாக படித்த சித்த மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் உங்களுடைய வாத பித்த கப்ப தேகத்தை வச்சு ஜெனட்டிக் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு அந்த எக்ஸ்ரே எம்ஆர்ஐ இதை வச்சு உங்களுடைய உணவு ப உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி வெயிட்டை குறைச்சி நிறைய மருந்துகள் இருக்குது வாத நாராயணன் பிரண்டை தழுதாழை அமுக்கரா நீர்முழி விதை இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துகள் இருக்குது இதனுடைய மெயின் ஃபோக்கஸே என்னென்னா நரம்பை வலுப்படுத்தி அந்த ப்ரொலாப்ஸை குறைச்சி வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ணி பெயின் உணரக்கூடிய தன்மையை வந்து மூளைக்கு அதிகப்படுத்தி மன அமைதியும் முக்கியம் அப்போ தான் பிரெயின் வந்து பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய பெயினை உணரக்கூடிய ஒரு ஏரியா வந்து கம்ஃபர்டபுளாக மாறும் இதை மாற்றி செரிமானத்தை கூட்டி பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறையா விதமான ஹாலிஸ்டிக் அப்ரோச்சோடு நம்ம பண்ணும் பொழுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முழுமையாக சைட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் வெளிப்படலாம் வெளி வந்துடலாம் அதை விட்டுட்டு ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னா சர்ஜரின்னு சொல்லிடுவாங்க அது மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக அவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதை விட முடக்கியும் போட்டுரும் பெரிய சக்ஸஸ் ரேட்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் வயசை பொறுத்து ரொம்ப ஏஜ் ஆகிட்டுனாலும் ரொம்ப ஓவர் வெயிட் ஆனாலும் சக்ஸஸ் ரேட் கம்மி தான் ஸோ சயாட்டிக்கா பெயினிங் உணர்ந்துட்டிங்கன்னா டிங்கிளிங் பெயின் இருக்குது அதாவது கூறிய கூச்ச உணர்வு இருக்குது குத்துது குடையுது வலிக்குது எது போட்டாலும் சரியாகலை நிம்மதியே இல்லை தூக்கம் இல்லை தூங்கி எழுந்திரிச்சா ரொம்ப வலிக்குது என்ன தெரிஞ்சு பார்த்தாலும் நார்மலாக இருக்குது எலும்பில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு உணர்ந்துட்டிங்கன்னா முறையான டாக்டர் டயக்னோஸும் பண்ணிட்டாங்கன்னா சர்ஜரினு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா போக வேண்டாம் முறையான படித்த இளம் சித்தர் மருத்துவர்கள் போய் பாருங்கள் அற்புதமான மருந்துகள் இருக்குது அது அப்டேட் பண்ணிக்கக்கூடிய இளம் டாக்டர்கள் தான் அது உதவியாக இருக்க முடியும் ஸோ கோ அண்ட் கெட் அப்பாயின்மெண்ட் ஃப்ரம் குவாலிஃபைட் சித்த ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் அண்ட் கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் சயாட்டிக்கா பெயின் இது ஒரு விஷயமே இல்லை தீர்வுகள் நல்லா இருக்குது உங்களுடைய ஒரே வேலை யார் நல்ல டாக்டர்னு டயக்னோஸ் பண்ணுறது நீங்கள் அவரை டயக்னோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நோயை அவரை டயக்னோஸ் பண்ணி உங்களை விட்டு வெளியேற்றிடுவார் ஸோ நன்றி வணக்கம் நாளை மேலும் ஒரு நோயை பற்றி பார்ப்போம் சேர்ந்தே பயணிப்போம்